What's up mga tropa? Bago nyo panoorin ang video, huwag kalimutang i-like and subscribe ang aking video at follow ang aking page na Matt for everyone. Yan lang. Peace. Good luck. Roll the intro. What's up mga tropa? Ito na naman ako para sa aking bagong video tutorial. And this time, calculus naman tayo. Particularly sa maxima minima. Ano ba yan? Well, define muna natin yung maxima minima na yan. Ang maximum or in plural form maxima at minimum in plural form ay minima. Ay points ng curve na kung saan ang slope ng tangent line sa specific points na yon ay zero. Zero yung slope, keyword. Tawag din dito sa kanila ay extremes. Malamang extremes yung unang ginamit. Tapos, maxima minima. Okay? So, extremes or maxima minima. If kumuha ako ng drawing, at nagkaroon ako ng curve na ganyan, ang mga location na kung saan zero yung slope, at tanong ko lang, anong itsura ng slope kapag zero ang value niya? Horizontal or vertical? Horizontal. So, dito. So, sa taas, ang tawag sa kanila ay maxima, sa baba ay minima. Okay. So, uh, paano naman sila isolve? Magso practice tayo guide. What are the extreme points of the curve y equals to x squared minus 2x? So, extreme points yung madalas sa sinasabing term. Maxima, minima, later on papakita ko kung bakit nga ba sinabi silang maxima minima. Pero, tandaan, extreme equals zero ang slope. Pag sinabi extreme points, zero ang slope. Pero ang tanong, paano kukukunin ang slope ng equation na yan? Ah, e-derivative. Yun pala, yun. Okay, karugtong to ng slopes na discussion sa the calculus. This time, alam na natin yung slope Anong gagawin natin? Alamin naman natin yung points. So, di ba nakaraan sa slopes, tinidiscuss, given ang points, alamin ang slope. This time, alam natin ang slope, alamin yung points. So, kunin natin derivative, dy equals y prime. So, di ko alam kung alin ang preferred nyo sa dalawa. So, pinakita ko muna parehas. dy over dx or y prime is equal to 2x minus 2. Now, nakuha na natin equation para sa slope. Ngayon, tingnan nyo yung gagawin ko sa dy over dx or y prime. Since extreme siya, ibig sabihin, yung slope dapat mag-zero. So, ang mangyari kay y prime or dy over dx ay magiging zero din. Zero equals to 2x minus 2. At kita naman sa equation na kaya nating isolve si x. So, isosolve na natin si x. Transpose ko si negative 2 sa kabila. Magiging positive 2. Divide both sides ng 2. At ang sagot ay 1 equals to x. Okay. So, ganoon na pala kadali yun. Tapos na ba tayo? Hindi pa. Bakit? Kasi kapag sinabing points, coordinates ang hinahanap. Ano sa pa lang natin ngayon ay x component. Kailangan pati y. Tandaan, kailangan x and y components. Isa pa lang nakuha natin. Paano ngayon yung pangalawa? Madali lang. Since na-solve na natin yung isang chord component, ang gagawin ko, isa substitute ko siya sa original equation. Yan yung papalit ko dun. So, magiging y equals to 1 squared minus 2 y equals negative 1. Okay, balik ko lang. Para baka nabilisan. 1 minus 2 ay negative 1. Now, so ang sagot, ang extreme point ay nasa 1, negative 1. Ganun yan. Okay, nasolve na natin. So, reveal lang natin yung steps. Oh, wait, may tanong pa. Is the point a maximum or a minimum? Hmm. Maganda tanong yan. So, kasi sinalam, alam natin extreme point yan. Alam ko na yung coordinates na yan ay 
zero ang slope ng tangent line. Pero, siya ba yung pinakamataas o siya yung pinakamababa? Well, paano nga ba? Madali lang. May sinasabi tayo ditong, ibalik ko ng equation, may sinasabi tayo ditong concavity test. Paano ba yung concavity test? Ibig sabihin nun, kukunin ko yung second derivative ng equation. Okay? So, kunin ko muna yung second derivative. First derivative, so y prime na lang ang nilagay ko ngayon dahil mas madaling i-type. At ang second derivative niya ay, derivative ko lang ulit, 2y double prime. Now, ano ibig sabihin na nakuha ko? Dito na papasok yung condition ng concavity test. If ang sag nakuha ko ay nakangiti, nasagot natin ngayon ay positive. Okay? So, kapag positive ka, ano energy mo? Ano emotion nun? Masaya? Nakangiti. Nakangiti nga sa gilid ng screen. Kapag down nakangiti yung curve, yung nakuha natin extreme point ay minimum. If the answer is positive, masaya, nakangiti, it is a minimum. At kapag negative ang sagot, ano bang emotion kapag negative? Malungkot. Nakasimangot. So, ang ibig sabihin daw, if negative yung sagot, malungkot yung sagot, nakasimangot siya, siya ay maximum. Tingnan nyo yung pinaka-vertex ng dalawang parabola nung nakangitin na kasi maangot. Yun ang magbibigay sa inyo ng clue kung maximum ba siya o minimum. I-post nyo muna yung video kung nabibigla kayo dun. Okay na? So, tanong balik tayo dun sa mismong tanong. If ang second derivative ko ay positive 2 equal sa positive 2, so, maximum o minimum? Yung point. Good. Positive na kang ngiti. Minimum. Okay. Tingnan nyo yung tsura ng, red ng parabola ko para may clue kayo. Okay. So, steps natin. So, ito lang kailangan nyo tandaan sa pag-solve ng extreme points at pag-determine pag if it's maxima or minima. Una, compute for the equation of the slope. Mag-derivative ka. Naturo naman na yun. Next, Substitute y prime or dy over dx sa 0. Kasi yun ang kondisyon ng extremes. Na 0 yung slope. Okay? Kaya nga pinaderivative natin para lang masubstitute siya sa 0. Next. So for x, then for y. So emphasis ko lang tong sa part na to. Yung 1 at 2 ang calculus. Yung step 3 ay algebra na. Para masolve ang x, Masasolve mo si x once na substitute mo yung equation sa 0. Yung y prime sa 0. Masasolve mo na si x. Parang yung sample kanina. Once na solve mo na si x, yung nakuha mong value ng x ay isa substitute sa original equation para masolve naman si y. Okay? Okay. Next. If kailangan hinahanap kung maximum o minimum yung point, Apply the concavity test. Okay? Paano yung concavity test? Second derivative. Oh wait, bago ko mabalik ko lang, balik ko lang. Kapag nakangiti, if positive ang sagot, ano ibig sabihin nun? Nakangiti siya, nasa bottom yung point, minimum. At kapag negative yung sagot, negative energy, nakasimangot, Makikita mo yung vertex nun, yung point sa taas, it's maximum. Okay? Nakangiti, minimum. Nakasimangot, maximum. Okay? Next tayo. Gusto ko, kayo naman ang mag-solve nito. Tatahimik muna ako. Kumusta? May nakuha kayong values o na-stop? O, tignan natin. Sulat ko lang equation. Derivative tayo. Ano ang derivative niyan? With respect to x? Okay. 1 third, 3x squared, minus 1 half, times 2x, minus 6. Next, linisin ko muna yung mga, pagsamahin ko muna yung mga pwede yung pagsamahin para ma-minimize natin kalituhan. So obviously, 1 third times 3, tanggal yan. 1 half times 2, tanggal din yung constant na yan. 
So, ang matitira ay x squared minus x minus 6. Next step, nakuha kong derivative. Step 2. Substitute y prime sa 0. Good. Step 3. Solve for x. So, emphasis ko lang, laging solve for x sa step 3. Okay. Kaso, paano to? <laughs> paano yung solve si x? Transpose? Oh, wag kakalimutan yung tutunan sa algebra. Anong equation to? Squared yung pinakamataas. Second order. Quadratic equation. And how do you solve for the roots of quadratic equation? Tatlong paraan. Pwedeng inspection, pwedeng completing the square, or yung quadratic formula. Okay? Wag kakalimutan yung mga tinuro noon kasi babalikan din natin yung lahat. May video nga pala ako in case nakalimutan nyo yung quadratic equation. Pero sa step na to, since tinatamad na ako mag-calculator, gamitin natin yung first part, first step, uh, first method by inspection. Gagawin ko, mag-iisip ako ng numbers, dalawang numbers, na kapag pinag-add, equal sa negative 1, pero kapag pinag-multiply, equal sa negative 6. Ano dalawang number na pag pinag-add ay negative 1, pero kapag pinag-multiply, negative 6. Ano? Okay. It's negative 3 at positive 2. So, kung ilalagay ko sila dito, negative 3, positive 2. Okay? Yan yung inspection method. Yung mental. Double check nyo kung tama. Tama? Tama yan. At yan na yung sagot. Kasi ganun lang kumuha ng roots. So yung values ko ng x ay dalawa. x equals to 3 at x equals negative 2. So at this point, alam ko na naalala nyo na kung paano mag-solve ng quadratic equations. Kaya hindi ko na ipapaliwanag kung ano nangyari sa mga signs. Okay? Otherwise, may video ako dun sa algebra playlist. Pero, back to topic. Step 3. Ano ang step, next step? Kalamin yung value ng y kasi coordinates ang hinahanap. So, sa substitute ko tong 3 at 2 doon sa original equation. Yung nakikita nyo sa tanong. So, meron akong... Oh, wait. Sir, pwede palang dalawa ang makuha kong points? Yes, pwede. Pwede yung tatlo, pwede yung apat. Paano ko malalaman nga pala? Sadlay mo na ako. Paano ko malalaman kung ilan yung extreme points na kailangan hanapin? Madali lang. If yung sa original tanong sa equation, yung highest exponent ay 3, so yung minus 1 mo lang. 3 minus 1, 2. Ibig sabihin, dalawa yung hanapin ko. If babalikan yung pinakauna kong tanong, quadratic yung nasa original equation, minus 1, 1. Kaya isa lang yung naasahan kong sagot. If ang original na tanong ay raised to 4, minus 1, 3, so dapat tatlo yung makuha kong sagot. Okay? Ganun yun. Highest exponent, minus 1, ganun karami yung points na hanapin. Okay, so back to topic. Alamin ang value ng y. Substitute lang. So ito yung para kay 3. At ito naman, yung para kay negative 2. Okay? So pwede nyo i-post yung video para intindi nyo nakasulat. And if sinolve ko sila simultaneously, para kay 3, ang y ay negative 27 over 2. At para kay negative 2, ang y ay 22 over 3. Now, so ang sagot ay 3, negative 27 over 2, at negative 2, 22 over 3. Note na bawal silang pagkapalit-palit. Okay? Sa loss ang pares yan. Yung kay 3 ay kay 3 lang. At yung kay negative 2, kay negative 2 lang. Okay? So yan dapat na makikita ko. Yan dapat yung nasulat nyo. So, follow question. Sino sa kanila ang maximum at sino sa kanila ang minimum? Pwede bang pares silang maximum or minimum? Ano gagawin para malaman kung maximum o minimum? Concavity test, second derivative. So, ilasulat ko lang ang tanong. First derivative, second, simplify ko lang muna para mawala ang minimum mesang kalituhan. Second derivative, 
2x minus 1. So, substitute ko lang yung nakasulat sa screen. Kay 3 muna tayo. Kay 3, negative 27 over 2. Ano ilalagay ko sa x? 3. So, 2 times 3 minus 1. I got 5. Pabalik ko lang. 2 times 3 minus 1. 6 minus 1. I got 5. Now, positive ang nakuha ko. Anong energy mo kapag positive ka? Nakangiti. So, kapag nakangiti, minimum or maximum? Okay. Minimum. Good. At kay negative 2, at 20, negative 2, 22 over 3, substitute. 2 times negative 2 minus 1, ay negative 5. Balik natin. 2 times negative 2 minus 1, negative 5. Na malungkot, nakasimangot, anong sagot? Maximum. Okay. So, bukod sa second derivative, may isa pa akong pwedeng gawin para malaman kung maximum o minimum yung points. Pwede kong i-drawing. Drawing ko. Ito yung dalawang coordinates. Kita sa screen. Gagawa ko ng line na magkoconnecta sa kanilang dalawa. At kitang-kita, base sa drawing, kung sino si maximum at kung sino si minimum. So, dalawang paraan. Either second derivative o drawing mo. At depende naman yun sa prof. Kung ano pipili, anong instructions niya. Binibigyan ko lang kayo na idea. Okay? Okay. Kaya lang pala yun, sir. Oo. Tapos na ako sa... Diba? Actually, yung derivative part, saglit lang. Bandang huli yung mga mahabang steps. Algebra. So, sana review nyo yung algebra nyo. Sana sineryoso yung algebra nyo. Bas, back then. Pero, isa pa. Race to 4 naman. Ilang points ang kailangan para masolve yan? Tatlo. Race to 4, minus 1, 3. Ibig sabihin, tatlo dapat ang makuha kong coordinates. Sige, kayo muna. Kamusta? May na-solve kayo? O, tingnan natin ha. Isulat ko lang equation. First derivative, 4x cubed plus 1 half 2x minus 2. Cancel out natin yung pwede mag-cancel out. So, ang mangyayari, x cubed plus x minus 2. Next step, step 2, palitan yung y prime sa 0. Good. Next step, patay na mag-factor na. So, quadrat cubic equations naman. Paano mag-factor ng cubic equations? Well, wala talagang specific na method. Medyo tricky tong part na to. Ang gagawin ko, mag-iisip ako ng number na kapag nilagay ko sa x, sinaptitude ko yung sa x sa nakikita nyo sa screen, mag-equal sa 0. Anong number ang pwede ko ilagay sa x na kapag nilagay ko dyan, mag-equal sila sa 0? Pwede kong gamitin yung x equals to 1. Kapag nilagay ko ang 1 dyan, magkakaroon ako ng 1 cube. Oops. 1 cube plus 1 minus 2. 1 plus 1, 2 minus 2, 0. Ibig sabihin, ang isang factor niya ay x minus 0. Ah, uh, nakalimutan ko na yung rule na tawag doon. Zero remainder rule. Ata, ang tawag. Pero yun, kapag nakapag-isip ka ng isang number, isang value ng x, at kapag sinaptitute mo doon, ay nag-equal sa zero. Ibig sabihin, yung x na yun, ang isa sa roots. Okay? Pero, syempre, nakuha ko lang isang component. Paano yung natitirang dalawa? Dalawang factors. Since nakuha ko na isa, pwede kong i-apply yung synthetic division. Pero since masyado na mahaba yung pagpinaliwanag ko dito, hindi ko napapakita kung paano nangyari. Pero, 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 pwede nyong panoorin yung synthetic division ko sa algebra playlist kung nakalimutan nyo na. Or kayo mismo mag gumawa ng synthetic division yourself. Okay? Pwede yun. Pero dito hindi ko na ipapaliwanag. Pero kung tama sa uh, synthetic division nyo, dapat ang sagot ko ay x squared minus x plus 2 x minus 1, x squared minus x plus 2. Yan ang factor. So, medyo kailan talaga i-apply na tutunan nyo sa algebra. At, nakuha ko yan. Mapafactor ko ba ang tanong? 
mapafactor ko ba si x squared minus x plus 2? May real roots ba, may real roots ba siya? Actually, wala na. Imaginary numbers na yan sa side na yan. Kahit gamitin mo pa yung quadratic formula, magiging imaginary number na. So, ano ibig sabihin nun? Yung x component ng extreme natin ay 1 at the rest is live life mo. Or imaginary. Okay? <laughs> so, yung x is equal to 1 at the rest ay imaginary. So, pwede mangyari yun, sir? Pwede! Hindi na not all the time na real numbers ang makukuha. At ang habo lang natin sa maxima minima sa extreme points ay real numbers. So, i-ignore natin yung live life mo ay yung imaginary. Ito lang tayo sa x equals to 1. So, next step. Step 3. Anong step 4? Substitute. Balik ko lang equation. Substitute. Hindi ko napapakita. Pinalik ko lang equation. Obviously, 1 lang naman yan. So, 1 fourth plus 1 half minus 2 ay negative 5 over 4. So, ang extreme natin ay 1 negative 5 over 4 lang. Pinili ko lang yung real roots. Yung imaginary, yung love life, kalimutan na natin yan. Okay? So, hindi ko napapakita kung maxima o minima yan. I hope na nag ginawa kanina, pwede kayo na mag-solve nun. Okay? Next question tayo. Last na, last na to. What are the extreme points? Hmm, naulit yata. Ano nga? Ah, okay, okay. Sorry, sorry. Kala ko naulit ang tanong. So, yan. Derivative. Actually, balik ko lang. Sorry na, fast forward ko eh. Gusto, post nyo yung video. Kayo muna. Okay. Sinubukan nyo bang solve? Sorry na, fast forward ko kanina. So, solve natin. May nakuha ko. Derivative. Okay, dahan-dahanin. So, cancel out na mga pwede mag-cancel out. So, I end up with x cubed minus x squared minus 2x. Okay. Paano yun na factor yan? Ano unang, anong meron silang lahat? Tama. Lahat sila may x. So, ilabas ko yung x. At ang matitira ay x squared minus x minus 2. Parun na kayo mag-factor dapat. Otherwise, may video ko sa algebra playlist. Next. Kaya bang i-factor si x squared minus x minus 2? Kaya ba siyang i-factor? Kaya! Ano factor na x squared minus x minus 2? Ano yung dalawang numbers na pag pinag-add, magiging negative 1, pero kapag pinag-multiply, pasit a negative 2. Okay. si negative 2 at positive 1. At yan yung tatlong values. Tatlo! Bakit ko nasabing tatlo, sir? Kasi sa original equation, raised to 4, minus 1, I got 3. So, dapat tatlo yung sagot. At tatlong real numbers. Tatlo naman. Ano ang tatlong yun? x equals to 0, x equals to 2, at x equals negative 1. O, ibalik ko kung nabilisan. Wala dyan. Naging ganito. Okay? Nakuha ko yung value na x. Substitute sila isa-isa sa original equation. Kaya magkakaroon ako ng tatlong magkakaibang equations. First. Second. Third. Pwede nyo i-post para basahin. So, may kanya-kanya rin akong values ng y. Para kay x equal to 0, ang y ko ay 0. Para kay x equals to 2, ang y ay negative 8 over 3. At para kay x equals negative 1, ang y ay negative 5 over 12. So, may tatlo kong extremes. Sila ay Pwedeng i-post muna para isulat. Okay. Ang tatlong extreme coordinates ay 0, 0, 2, negative 8 over 3, negative 1, negative 5 over 12. Bawal silang pagsalit sa palit-palipatin na Fixed yan. Ang kay 0, kay 0 lang. Ang kay 2, kay 2 lang. Ang kay negative 1, negative 1. Bawal silang pagpalit-palitin. Marte yan, mga yan. Now, hindi ko na rin iuli ituturo kung sino dyan ang maxima minima. I want you to try this on your own kasi medyo mahaba na yung discussion. Okay? Hopefully na may natutunan naman na kayo sa video na to. 
If you want me to make harder videos, harder questions, sure, comment down below. Pero, may tanong din ako sa inyo. Paano kapag ang second derivative ko ay equal sa zero? Kasi supposedly yung dalawang binagay ko, greater than zero or less than zero. Paano kapag equal? Anong taong nangyari? Anong tawag niya sa extreme na yun? Maxima or minima? Sige nga, please comment your answers on the uh, description below para malaman din ng iba na curious. On purpose ko hindi tinuro yun. Para may konting research. At simple lang naman din kasi siya eh. Comment down below para malaman natin. Yun lang. Peace.